من أهم الطرق المستخدمة لتحسين أداء الاستعلامات هي إنشاء الفهارس اندكسز حيث أن فهرسة الحقول التي تستخدم لكثرة داخل الاستعلامات تساعد برنامج اكسس على الوصول إلى البيانات بشكل أسرع فعند البحث عن سجل معين بدون استخدام الفهارس فإن البرنامج يقوم بالبحث داخل السجلات من بداية الجدول سجل بعد الآخر حتى يصل إلى السجل المطلوب مما يستغرق وقتا طويلا للحصول على السجلات المطلوبة ولكن عند إنشاء الفهارس فإن البرنامج يبحث داخل الفهارس للوصول السريع إلى موضع السجل الذي نريده والفهارس اندكسز تشبه فهارس التليفون أو الكتب حيث أنه للوصول إلى موضوع أو فصل معين داخل الكتاب فإنه يتم البحث عن رقم الصفحة الخاصة بهذا الموضوع بالفهرس ثم يتم الانتقال إلى هذه الصفحة مباشرة وتعتبر الفهارس أداة قوية لتحسين أداء استعلامات البحث Select Queries ولكنها تؤثر على الاستعلامات Action Queries بشكل عشي وذلك لأنه في كل مرة يتم إضافة أو حذف أو تعديل للبيانات داخل الجداول فإنه يلزم تعديل الفهارس نفسها وهذا يؤثر على سرعة إدخال وتعديل وحذف السجلات داخل الجداول ولهذا السبب فإن عملية اختيار الحقول المستخدمة لعمل الفهارس عملية معقدة جدا وكوضع افتراضي فإن المفتاح الأساسي للجدول يتم فهرسته تلقائيا ومن الأفكار الجيدة أيضا هي عمل فهارس للجداول باستخدام المفتاح الثانوي فورين كي ويجب ملاحظة أنه لا يمكن عمل فهارس للحقول التي لها نوع البيانات OLE مثل الحقول الخاصة بالصور على سبيل المثال ويتم اختيار الحقل الذي سيتم فهرسة الجدول باستخدامه وفقا لعدة معايير حيث يجب أن تكون معظم عمليات البحث التي تتم داخل الجدول تتم من خلال هذا الحقل كما يجب أن يتم ترتيب الجدول باستخدام قيم هذا الحقل ويجب أن تكون معظم قيم هذا الحقل مختلفة حيث أنه عند عمل فهارس باستخدام الحقول التي تحتوي على قيم مكررة بكثرة داخل الجدول فإن ذلك لا يعمل على تحسين أداء الاستعلامات بصورة كبيرة كما أنه يعمل على تقليل سرعة إدخال البيانات إلى السجلات الجديدة ويمكننا البرنامج من عمل الفهارس باستخدام حقل واحد أو أكثر من حقل ويتم عمل الفهارس باستخدام أكثر من حقل في حالة احتياجنا إلى إجراء عمليات البحث والفرز باستخدام أكثر من حقل فإذا أردنا على سبيل المثال إنشاء index باستخدام الحقول first name و last name داخل الجدول employee نفتح الجدول employee داخل طريقة العرض design view ثم نضغط على مفتاح indexes فيظهر المربع الحواري indexes ويظهر بداخله الفهرس الافتراضي للجدول والذي يتم إنشاؤه تلقائيا بمجرد تعيين مفتاح أساسي للجدول وهو الحق employee ID في هذه الحالة ولعمل الفهرس باستخدام الاسم الأول والأخير للموظف ندخل اسم الفهرس داخل هذه الخلية وليكن employee وتلخانا field name المجاورة لهذه الخلية نختار الحقل الأول المستخدم لعمل الفهرس من هذه القائمة فنختار first name ثم نضغط في الخلية أسفل هذه الخلية ونختار last name من هذه القائمة وفي الوضع الافتراضي فإن طريقة الفرز المستخدمة لترتيب البيانات في هذه الحقول هي الطريقة التصاعدية Ascending ويمكننا عكس عملية الفرز إلى الطريقة التنازلية باختيار Descending من هذه القائمة وعند الانتهاء من تعيين جميع الحقول المستخدمة في عمل الفهرس نضغط على مفتاح Close لإغلاق هذا المربع الحواري ويتم إنشاء الفهرس الذي قمنا بتحديده تلقائيا بمجرد حفظ التعديلات التي تم إجراؤها على تصميم الجدول فنضغط على مفتاح Save من شريط الأدوات Query Design لحفظ هذه التعديلات